Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Cool, dass ihr da seid. Für mein SUV-Bike, das Xyron SUV 6.9er von Conway, ähm, fehlen noch so ein paar Ausstattungsdinge, um die Sache einfach rund zu machen, weil so ein SUV-Bike habe ich letzte Tage und Wochen wirklich lieben gelernt. So als Alltagsbegleiter, das macht einen richtig, richtig coolen Job. Ähm, man kann einfach Taschen anhängen, man kann da den Einkauf reinwerfen, man kann auch Sachen mal von A nach B, von der Wohnung ins Büro und zurück einfach besser mitnehmen. Da dafür ist es echt ein cooler Alltagsbegleiter und da stecke ich ihn wirklich hin und da macht er auch mega Bock. Heute gehen wir mal wirklich drauf ein, auf das Thema Taschen für den Gepäckträger viel mehr. Tasche, Rucksack und Umhängetasche. Ähm, also so drei in eins wird sein die Falk Pro. Die, die mir auf dem Kanal schon länger folgen, wissen, dass ich mit Falkenthal ab und zu kooperiere, auch in solchen Geschichten, weil ich es einfach coole Taschen finde und die auch für den Preis sind noch im, sagen wir mal, sehr vernünftigen und auch leistbaren Segment einen richtig, richtig coolen Job machen. Natürlich auch klar, für alle die, die lieber sportlich unterwegs sind, klassisch EMTB, Fully auch dann noch vielleicht, dann eher ein Rucksack, was ich auch super gern mache, was ich auch wieder mal machen werde, ist gar keine Frage, aber da gibt es ja beide Möglichkeiten. Deswegen beim SUV, Taschen am Gepäckträger, für mich mittlerweile eine coole Geschichte ähm, und da kann man dann halt auch mal was reinwerfen, den einen oder anderen Einkauf. Für mich aber auch ein bisschen mal wichtig, wie wasserdicht ist sowas. Und da kann ich die Erfahrung noch teilen. Ich habe die Tasche schon mal vorgestellt, ähm, wo ich es als Rucksack genutzt habe vor ganz vielen, vielen Videofolgen, ich glaube ein, zwei Jahren. Ähm, und habe es dann auch wirklich gefahren im Sauwetter, im richtigen Regen und, und, und. Und diese Taschen halten wirklich dicht. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, wenn es mal regnet, dann sollte auch mal ein Notebook, was drinnen steckt, auch nicht wirklich nass werden dürfen. Und das tun sie auch nicht. Die halten wirklich komplett dicht. Und vor allem halten sie auch von unten dicht, dass sich das Wasser von unten raufspritzt und die Tasche von unten durchsifft, was ja Rucksäcke gern tun, muss man auch mal so ganz klar sagen. Deswegen sagte ich, okay, komm zum Jona von Falkenthal, schick muss mal her. Ich finde die Taschen an sich eh ganz cool. Und die haben für mich auch den Job gemacht, dass ich sagen kann, ich kann es euch auch zeigen. Wenn ihr es euch holen wollt, Link unten in der Beschreibung, dann könnt ihr es gerade mal auschecken und euch selber gönnen, auch in verschiedenen Farben, was auch immer ihr da wollt. Ich habe es jetzt in Blau gewählt. Klar, mein Bike ist einfach goldblau, dann passt es irgendwie zusammen, dann macht das Ganze irgendwie Sinn. Machen wir mal ein kleines Unboxing Light. Schauen Sie uns mal an, was die Tasche so alles hat. Unboxing Light, deswegen darum schon, wenn die Tasche zu euch kommt von Falkenthal, hat die keine Folie, kein Karton mehr außenrum. Die kommt einfach in der Schachtel vom Versand und da ist sie einfach drin. Also schon mal 10 Punkte Thema Umweltschutz und Thema Packungsmüllvermeidung. 10 von 10, muss ich einfach sagen, mega und man muss nichts nichts entsorgen. Und die Taschen sind ja robust genug, dass sie auch im Karton an sich super cool ankommen. Gar keine Frage. Warum wurde es die? Also, gehen wir mal nach, auf die Rückseite nach hinten. Und wir haben einmal die Möglichkeit, die Tasche jetzt einfach anzuhängen am ähm, Fahrrad. Hier oben, wenn ich diesen Hebel hochziehe, dann gehen hier so, so Haltenasen auf. Und dann kann man dieses, die Tasche entriegeln und verriegeln, was echt cool ist. Und mit einem Handgriff habe ich sie vom Rad wieder dementsprechend auch los. Ähm, unten habe ich noch eine, so eine Klammer, wo ich es dann am zweiten Teil am Rad festmachen kann. Ähm, wo es dann einfach auch unten den Halt bekommt und den sie auch haben muss. Ich kann euch sagen, ich habe die Tasche schon mal auf dem etwas ruppigeren ja, Trail Light gefahren im Wald, ähm, im SUV-Bike. Das Bike ist schon nicht gemacht, um Trails zu fahren, auch klar. Aber ab und zu muss halt mal in den Wald einfach rein und auch mal eine Wurzelpassage mitnehmen. Und die hält, das kann ich nur so weit sagen. Und da macht die echt dafür einen coolen Job. Klar, wenn ich klassisch Trails fahren will, ist ein EMTB und MTB Fully immer noch die bessere Wahl, oder ein, ähm, weil es einfach weniger scheppert. Aber es funktioniert, es hält und man kann sein Sach einfach reinschmeißen. Was ich auch noch richtig cool finde, man kann beide Sachen hier, machen wir den Tube, packen mal weg, da sind drin einfach nochmal ähm, solche Klammern. Wenn man kaputt gehen, kann man es auch wechseln, das macht irgendwie Sinn. Dann kann man sich nämlich hier richtig cool den Abstand einstellen, hier von diesen Klammern auf seinen Gepäckträgerabstand und einfach das entspannt auch auf seinen Radgepäckträger einfach konfigurieren, weil sie sind nicht alle gleich. Das variiert ja einfach auch. Genauso hier unten kann ich jetzt auch die Spange, die das dann nochmal fixiert, auch einstellen auf den Abstand, dass sie wirklich bequem am Rad sitzt. Und dann passt es. Ich habe jetzt zwei davon da, eine rechte und eine linke Tasche, wenn ich mal beide fahren möchte. Oder für eine Bikepacking-Tour oder für einen kleinen Urlaubstrip für ein, zwei Tage. Passt da ja auch Gepäck rein. Macht aber irgendwie Sinn. Dann haben wir noch, bevor wir sie mal aufzuklappen oder aufklappen, noch links und rechts zwei kleine Taschen für Flaschen. 
Die ist noch nie gegen nagelneu, die ist, deswegen ist sie auch ein bisschen störrisch. Jetzt haben wir hier zwei Fächer für Taschen, äh, für Flaschen. Zwei Taschen für Flaschen, so rum, die man hier reinstecken kann und hier oben einfach noch befestigen kann. Geht cool, macht Sinn. Also die Getränkebottel mitzunehmen, ist auf beiden Seiten hier problemlos möglich. Also klappt soweit. Reflektoren, klar, die sind richtig cool. Die Tasche gibt es auch noch von Falkenthal in einer voll reflektierenden Ausführung, wo sie komplett äh, aus so einem Material ist. Finde ich auch mega. Habe ich auch schon seit lang gefahren. Ähm, die macht auch einen coolen Job, wenn ich vor allem halt deutlich besser gesehen werden muss, gerade im städtischen Umfeld, wo man halt ein bisschen mehr Sicherheit braucht, auch von gesehen zu werden. Ähm, Tasche vorne. Für Kleingrust reinschmeißen, geht auch alles cool. Verschluss, kann man oben mal aufmachen. Und das ist klassisch, was man von allen Taschen kennen. Diese Bike-Taschen einfach nur hier oben einrollen und dann zumachen. Und die Sache ist einfach wasserdicht zu. Mega einfach, aber auch genauso effektiv. So, wenn wir mal reinschauen, haben wir noch einen Gurt drin. Der ist da, wenn ich es als Umhängetasche nutzen möchte. Also für alle die, die sagen, ich komme vom Job. Oder geht es schon, wenn die Tasche quasi daheim beladen, ans Fahrrad dran machen und dann quasi im Job wieder abnehmen und als Tasche tragen. Dafür ist ein Trageriemen dran. Klappt, alles gut. Ähm, innen drinnen haben wir ein Handbuch. Und wir haben jetzt hier noch, das Innenleben ist einfach so gemacht, dass das, kann ich mal zeigen, relativ geradlinig und groß ist. Also ich kann meinen Einkauf einfach reinwerfen. Ich habe drei Fächer. Einmal hinten für Notebook, wo ich einfach das noch reinstecken kann, dass es beschützter ist, dass nicht ganz so beim Einkauf oder sonst den Krusch und Kreml liegt. Und ich habe hier vorne noch so ein kleines Geldbeutelfach mit so einem Netz dran, wo ich dann hier noch meinen Geldbeutelschlüssel reinschmeißen kann, dass ich ihn nicht allzu arg suchen muss. Ist auch soweit völlig okay. Und das finde ich auch echt richtig, richtig schön. Und Thema Umweltaspekt. Die Tasche ist gemacht aus recyceltem Kunststoff. Deswegen... Ähm, sind wir da richtig cool unterwegs damit, weil es einfach sinnig ist. Und der wichtige Punkt, das Ding ist wasserdicht. Also alle, die schon mal im Regen gefahren sind, spritzt dann die Brühe einfach hoch. Es kommt halt nichts rein. Klar wird sie dreckig, aber es kommt halt nichts rein. Zum Mechanismus, zum Umbau auf den klassischen, von der Bike-Tasche zum klassischen Rucksack. Ähm, relativ einfach. Man sieht auch recht schön hier diese Verschlüsse, wo man hochzieht, gehen diese Haken auf. Und hier nochmal das zum Verschieben auf die Breite von meinem Gepäckträger, echt cool gemacht. Machen wir mal den, das Fach dann quasi auf. Muss man ganz aufmachen. Bis ums Ecklenum. So. Und hier unten sehen wir auch schon zwei Druckknöpfe. Hier. So eine Druckknöpfe. Und die brauchen wir jetzt auch gleich, um die ganze Sache hier zu verstauen. Hier ist dann hier oben noch der komplette ähm, Rucksackanteil. Man muss auf den Rücken schnallen können als Rucksack. Super entspannt, gerade ich sag's, im städtischen Umfeld sehe ich es definitiv. Äh, zu, aus dem Arbeitsweg, wie auch immer, kann man es einfach umbauen und passend machen. Hier haben wir noch das Pardon von Druckknöpfen von gerade eben, die wir gesehen haben schon. Und dann rollen wir das einfach hier unten in den Boden ein. So, dann haben wir es unten drin. Und da können wir jetzt einfach hier die Druckknöpfe zuschnappen lassen. Haben jetzt quasi eine ganz normale einen Rucksack, den ich jetzt einfach auf den Rücken schnallen kann. Und habe dann hier sogar eine Tasche dahinter, wo ich hier nochmal ein Fach bekommen habe für nochmal ein bisschen Kleingrusch. Wobei, ja, alles gut, passt. Ähm, ich finde es eine coole Geschichte. Drei Sachen in einem. Unterhalb vor allem komplett wasserdicht. Und man kann es sich umbauen, je nachdem, wie man es halt im Alltag wirklich braucht. Und das ist halt... Für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, da macht die Tasche wirklich den Job, den sie dementsprechend machen soll. Wenn Sie ja auschecken wollt, unten in der Beschreibung ist sie einfach drin. Ich bin jetzt gefahren in dieser, Trans-, in dieser ähm, vollreflektierenden Version schon eine ganze Weile am SUV-Rad, fast zwei, drei Wochen ähm, und vorher als Rucksack getragen. Und da macht es echt Bock. Also kann ich euch nur empfehlen. Ähm, was die Taschen und an zum vernünftigen Preis war mir immer noch wichtig. Man kann sie sich dann immer noch relativ gut leisten. Und vor allem, wenn ich auch mal zwei brauche für eine Bikepacking-Tour, dass ich eine linke und eine rechte habe, erfüllt sie ihre Aufgabe und ist mehr als ein täglicher Begleiter für mich geworden. So wie die kleine Videofolge. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.